。哎，这谁手机呀、啊？雨霞，见者有份哦。什么见者有份呐、啊？这手机啊，我都看到了，你还想一个人独吞呢、啊？娜姐，你这什么意思啊？丢手机的人肯定很着急，我们怎么能拿回去呢？你傻，啊，这可是最新的苹果，很贵的，贵也不能要啊，这是别人丢的。雨霞，你不是摘菜去的吗？婆婆，我刚刚在这捡到一个手机，在这等失主。丢手机的人肯定很着急，那你在这里等，我去地里干活了。好。雨霞，要不我们把这手机拿去卖了吧？你六我四。娜姐，这要是你丢了手机，捡到你手机的人这样做，你觉得合适吗？丢手机的人肯定不知道丢在这里了呀，要不然早就打电话或者过来找了。这就不用你操心了，要不你就先回去，要不你就别说话了。哎，算了算了，那我在这等会，没人找过来再说。小店门前传来好听的恋曲。雨霞、啊，等了这么久，一直都没人来，肯定是没人要了。没事，我在等会，要不你先回去吧。回去也没啥事，要不我陪你一起等吧。满是善意，这是最平凡的一天。哎，你们好，有没有看那个白色手机呀、啊？那是这个吗？对，就这个。好，那还给你。你说是你的，你有什么证据啊？那你可以试下密码五六三二幺幺。雨霞，密码是正确的，手机是他的，那把手机还给他吧。给，真的太感谢你们了，这手机对我很重要，要不我给你们转点钱吧，就当是我的感谢费。不用啦，这是我们应该做的。你们人真好啊，我爸的厂就在隔壁镇上，你们在哪里上班呀？没有，我们都没工作。我们厂里刚好招人，给你们八千，要不要去我厂里上班呀？好啊，好啊。那我们回去考虑考虑吧。行，那你们考虑好了去厂里找我，那我有点事先走了。好。雨霞，我明天就去那个厂里上班吧。我早就听说那个厂里待遇很好，可惜一直不招人、嗯。行，那你明天先去吧，我要回去跟婆婆商量一下再说。行，那我们回去吧。好。朋友打来电话说他在等你。前面有聊不完的话题，餐桌摆在开满花的。雨霞，那个手机失主找到了吗？婆婆找到了，是隔壁工厂老板的儿子，他还叫我去他那上班呢。那你想去就去吧，婆婆。那等我这几天把店里的活干完再说吧。雨霞，你今天住的地，好心是非有好报的。如果你想去打工的话，婆婆无条件支持你。嗯，知道了，婆婆，来吃菜。哎，婆婆怎么了？婆婆，你干嘛？他在偷我们香瓜。都是乡里乡亲的，现在出去看着多尴尬呀。那也不能让他这样摘呀。再看看吧。自然醒。哎呀！婆婆，走，我们去看一下到底摘多少。婆婆，你看，梅姐把我们梨花都摘完了。小明怎么这样啊？摘几个枝就算了，还摘一桶？不行，我要给村长打电话。等一下，还那什么？摘点梨花是小事，你这电话一打，小蜜也要怎么在村里做人呢、啊？他都做这种事了，你还为他考虑？婆婆，你年纪大了，就是怕事。你越是软弱，人家越欺负你。我不是怕他，我们做事不能这么冲动。我哪里冲动了？你就是胆小怕事。行了行了，这事你就别管了。天气这么冷，你先回去把饭蒸了，我做完事回来炒菜。这是最平凡的一天啊。你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。哎，梅姐，你干嘛去啊？雨霞，我还有点急事，晚点跟你说。哼、啊，摘了我家那么多香瓜，还理直气壮，真是气死我了。只有晚风轻拂着脸颊。
。女侠，我回来了。婆婆，我刚刚看到梅姐了。那你跟她说了吗？我跟她打招呼啊，她压根不搭理我，好像我欠她钱一样。婆婆，你说我们要是当场抓住她，该多好啊！哎呀，你不懂，都是一个村的，抬头不见低头见，这样做不好。这不好那不好，我们吃亏就好了。婆婆，我看你就是年纪大了，胆小怕事。今天有聊不完的话题，寻常画风，很忙很忙，不想睡一觉。老人痴是一枚钱，就要变成为。喊张小那个事啊，婆婆想用什么用，你又不敢管。要是再有这种事啊，我非说不可。你怕事啊，我可不怕。李霞阿姨，你们在吃饭呀？小蜜来了，来一起吃饭。阿姨，我吃过了，是这样的，我亲戚今天回来了，他们常年在外地待着，想吃我们本地种的梨瓜。这不，我们家也没种，就想找你们家买一点。早上来，你跟雨霞都不在家，我就自己去地里摘了一点。没事的，小梅，都是自己家种的，打个招呼就行。阿姨，那可不行，我大概摘了有三十斤，按照市场上四块钱一斤，总共一百二十块钱，来给你。小梅，你这就见外了，我们摘了去卖，也卖不了这么多。阿姨，一码归一码，你们慢慢吃，我先回去了。好。来，婆媳妇，这个钱你拿着。我就说小明没有那么坏吧。婆婆，是我想多了。那、啊、赶紧给我道歉。我错怪了梅姐，给你道什么歉呢？你不是说我年纪大了，胆小怕事吗？好好好，婆婆，对不起，我错怪你了。嗯，看在你这么诚恳的份上，原谅你了。吃饭吧。老公，你能不能给我五千块钱呢、啊？什么五千？你要拿这么多钱干嘛？我身边好多朋友都考了驾照，我也想考一个，以后出门方便点。你真会狮子大开口！我一天在工地上累死累活的，赚点钱还不够你用。再说了，你一个女的学这有什么用啊？用来干嘛？浪费钱。但是我都跟梅姐约好了，说等会就去报名。哎呀，好老了，我还赶时间上班呢，忙的很。哎，王师傅，你还愣在那里干嘛？家里一大堆衣服，还不拉进洗溜啊？好，我现在就去。晒好的衣服，味道很安静，一切都是柔软又宁静。哎，玉霞，你怎么才来啊？我们不是要去报名吗？你怎么提个桶子啊？梅姐，我去洗衣服，我老公不让我学车，说我一个女的学车没有用。现在都什么年代了，外面开车的女的那么多，你老公什么思想哦？还是我老公好，我跟他说去学车，他马上就把钱转给我了。不好意思啊，梅姐，你就自己一个人去吧。你老公真是太抠了，要是我，我早就跟他急了。哎，梅姐，你们两个在这干嘛呢？哎呀，我和雨霞约好一起去学车，她老公又不让她去。哟，有雨霞呀，就你。一个女孩子还想去学车呀？就你这个笨头笨脑的样子，怕是根本就过不了哟。不过呢，学个三年时间可能就差不多了。你说这话实在是太过分了！我们女孩子怎么就不能学好车了？我们还能比你学得更好。雨霞，就你家里这个条件，买个好衣服都买不起吧？就算你把车学会，又能怎么样呢？你老公还能给你买个豪车来开吗？我看你还是省省吧。谁说我们好衣服买不起的？小远，虽然我们现在还买不起车，但是我们也不能亏待自己啊，雨霞。哎，小辣在清理车子呀。是啊，雨霞婆婆，你今天打扮这么时尚，要去哪呀？哦，我要去城里一趟，有点事。那正好我也要去城里一趟，我们一路嘛。哎，这你老公不在，谁开车呀？我啊，我老公不在，我也会开车啊，走嘛。那麻烦你了。不追不赶，慢慢走回家。就这样虚度着年华。小娜，真羡慕你们这些会开车的女的哦。这有什么嘛？现在哪有女的不会开车的哟？这是最完美的一天呐、啊，你也想要吗？谢谢你啦，小娜，没事的，这个有钱你拿着，不用客气，拿着拿着。那多不好意思啊，雨霞伯伯真是太客气了。
你好，要报名学车吗？我想跟我儿媳妇报个名。学车需要他本人来才可以的。哦，这样啊，那我可不可以先把报名费给交了？好，可以的。学费两千八百是吧？那谢谢的。人茶楼，恰在巷口，爱人老春，寄情送到。婆婆，你回来了，快坐下来吃饭。好，来，这个你拿去。明天把身份证这些资料带上，跟小明一起去把驾校的那个车学了。学费我是给你交了的。婆婆，原来你今天是给我去交报告费去了呀？但是灰灰他不同意我去学啊，他不同意你去你就不去呀、啊？你都快奔三的人了，这点主见都没有。不是的，婆婆，灰灰在外面挣钱也不容易，我也不能乱花呀。雨霞，我们做事还是要果断一点，不要因为别人怎么说而改变了我们自己的真实想法。女孩子学生又怎么了？你不要像我们那个年代的人一样，啥子都不会，要与时俱进。我知道了，婆婆，快吃饭吧，傻儿媳。好。哎，雨香，你去哪？婆婆，我不跟你儿子过了。怎么了？他打我。哎呀，这又是为什么嘛？为什么？为什么？我跟你说了有用吗？雨香，你先别走，等我，等我啊。嗯，婆婆，你是干嘛？我跟你走，你跟我上哪去啊？你上哪？我跟哪？还我上哪？你去哪？我改嫁，你也改嫁呀？对，你改嫁，我也跟走。你找他哦，我找他爹。你跟他爹，你跟他离了，我的孩子怎么办呀？还是有他爸和他爷看着，他们两个看，我不放心。那有什么不放心的啊？他是跟你姓还是跟我姓啊？这样吧，婆婆，你先等三年，我先走。哎，不行不行，你上哪？我跟哪？那你先嫁吧，你找他爹，我再找他儿。我的孩子啊，没人照顾，我们走了。啊、你这臭小子啊，你是不想要你妈，还是不想要你老婆了？哎，不敢不敢。嗯、哎，雨霞，你怎么啦？婆婆，我也不知道怎么了，这几天吃不下东西，吐的也厉害，肚子老不舒服。雨霞，你这是不是来妊娠反应了？什么妊娠呐？傻儿媳就是反应时产生的反应。我当年白皮皮的时候也是这样的，是吗？自己身体怎么样还不知道，还出来跟我干活，走，跟我回家。<笑>雨霞，你先在家好好休息一下，我出去一趟。啊啊！哎妈，菲菲，你这是去哪？你天天跟雨霞在一起，怎么那么粗心呢？妈，这是怎么了？你这个傻小子，雨霞都来反应了。真的，雨霞真的来反应了。雨霞，雨霞。哎，你干嘛？宝宝，我是你爸爸，你听到了没有啊？你傻呀，快放下！哪有那么快呀、啊？都还没得险呢。我这不是提前练习一下吗？你想吃什么？我现在给你买。我又不吃猪，你看着买就好了。你不吃啊？孩子也得吃嘛，得把你养得胖胖的，生活旺不旺？全靠老婆胖不胖？你走开了。嗯嗯瞧你们两个那啥样！妈，你回来了，你好好照顾雨霞，我去买点东西。你去吧，雨霞，你好点没有？还是印度的很厉害吗？没事，婆婆，我休息一下就好了。多说前三个月不稳定，走，我带你去医院检查一下。好。老板，这牛排怎么办啊？二十五一斤。给我来两斤。好，老板付了。好，谢谢。只有晚风轻你好，老板，一般新生儿穿多大的衣服啊？宝宝几个月了？还没出生呢，大概十二月份出生。你新生儿的话就穿这个五二的就可以了。好，那给我包起来。嗯。老板，这一套多少钱？两百八。好，拿。好，谢谢老板，生意兴隆啊。好，下次过来。嗯。我雨霞，这不是真的，我带你去别的地方检查一下。婆婆，医生已经说得很清楚了。不行，雨霞，我一定带你到别的地方看看，一定还有办法的。没用的，婆婆，我自己的身体我自己清楚。算我求你了，我们回家吧。好，我带你回家。<笑>
，宝宝，你放我下来。一霞，你怎么了？我没脸回去。没事的，傻孩子，你还年轻，以后还有机会的。来，我逼你回去。宝宝，我不敢面对灰灰。如果老板知道这件事，我不知道他能不能接受得了。雨霞，你不要想那么多，有我在，走，我逼你回家。爱你的每个秋日，都像春光飞逝。你是寻常岁月里，是写一人的相思。看温柔容易偏执，爱人，去爱一次。来，雨霞，吃点我给你做的牛骨，开开胃。好，你也吃。哦，雨霞，我要提前给咱们的宝宝买好奶瓶和衣服。你看这衣服好看吗？不管是男宝女宝都可以穿哦。雨霞，你觉得怎么样？灰灰，我们离婚吧。就这个鸭肉你也要吃啊？来，牛，你吃。妈，你最好啊。妈，这个只能妹妹吃吗？儿子，这菜都是一凡买的，还是你妹妹心疼我们？婆婆，我就不心疼你吗？你一个儿媳妇，哪有我女儿好啊？整天说你女儿好，有点什么事还不是让你儿媳妇去拿钱？菲菲，你再说的是什么话？我要是现在找你妹妹要钱的话，她立马就会给我。说的好听，你叫她拿给你试试。婆婆，要不我给你拿点？叫你给啊？我不会给是吧？一切都是柔软又宁静。妈，给你三百，拿着用啊。姐，这有什么好炫耀的？三百块钱够干嘛、啊？不会，妹妹不经常回来，给三百块钱不错了。小芳，多写点，弄他们看看。好嘛。妈，这三千六啊，都给你，随便花。走到目的地嘿。妈，哥嫂子，我走了啊。好。路上慢点，注意安全啊。你们回去吧，不用送我了。手、啊、机呢？哎呀，我媳妇，这些都给你，拿好。婆婆，我们等我过街去。好好好。哦，你们呐、啊。只有晚风轻拂着脸颊。